नमस्कार हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है आज हम उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोग कम बातें करते हैं सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्तमान स्थिति चुनौतियां और समाधान एंड वी हैव विद अस डॉक्टर पूजा पांडे ए सर्टिफाइड योगा टीचर एन एक्सपर्ट in create and expert and creative spirit behind her successful youtube channel called arogya physio tips she'll be demonstrating asanas for patients with pcos or polycystic ovary syndrome and pcod or polycystic ovary disorder agar aap pcos mein consistent nahi hai to matlab jeetna pcos ke against main jeetna isliye bol rahi hu kyunki it's almost a war okay and anybody who is suffering from it will understand ki what i am saying okay now uh, what is the five things which is definitely very important for pcos teenagers are suffering from it young mothers are suffering from it i see i help lot of people with pcos so this is one of my very passionate topic okay so i will be talking every aspect of pcos so one very important thing is sleeping on time if you are not sleeping on time you cannot win your war against pcos so there is 8 hours of undisturbed sleep needed so you need to sleep by 10 11 why because your your body is like a cycle and anyways the cycle is disturbed the hormonal cycle is disturbed if you want synchrony you have to first bring your body into balance okay so the first thing is your 8 hours of sleep without disturbance okay the second very important point is how much ever weight you are you need to hydrate yourself that much so if you are 1 kg you need to sorry 20 kg you need to have 1 liter of water agar aap 20 kg ke hain to aapko 1 liter pani peena hi peena hai to agar aap 80 kg ke hain to aapko 4 liter pani peena hai pcos aap jeet hi nahi sakte agar aap hydrate nahi karte ठीक है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टाइम टाइम पे खाना खा रहे हैं आपका टाइम मेंटेन होना चाहिए अगर आप आठ से साढ़े आठ के बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं तो नौ से साढ़े नौ नहीं करिए आप आठ से साढ़े आठ के बीच में ब्रेकफास्ट करिए अगर आप एक से डेढ़ के बीच में करते हैं तो ढाई मत करिए ओके सो कंसिस्टेंसी द बॉडी शुड गेट यूज टू हैविंग थिंग्स एट सेम टाइम एवरी सिंगल डे डिनर अर्ली करिए अगर आपको पीसीओएस है जनरली पीसीओएस एक विशियस साइकिल होता है तो पीसीओएस होता है पीसीओएस की वजह से थायराइड होता है थायराइड की वजह से डायबिटीज होता है और ये साइकिल चलता ही रहता है घूमता ही रहता है तो अगर आपको इस साइकिल से निकलना है तो रात को डिनर अर्ली करिए विद इन सेवन सेवन थर्टी आपका डिनर हो जाना चाहिए तो खाना ठीक खाना है पानी पी अच्छे से पीना है सोना है चौथी जो जिस चीज के लिए मैं हाजिर हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करना है नॉट ओनली योगा पीसीओएस अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ मिक्स्ड एक्सरसाइज ओनली योगा वॉन्ट हेल्प ओनली कार्डियो वॉन्ट हेल्प ओके आई एम जस्ट स्क्वाटिंग ओके फॉर 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 वन मिनट आई विल बी स्क्वाटिंग ओके and then i will take a break of say 30 seconds and then i will um, maybe do a plank plank hold for 1 minute okay so basically paanch che exercises aap pakad lijiye proper warm up kariye proper cool down kariye aur ye paanch che exercises har ek exercise ek ek minute 45 seconds 15 second ka grip fir se fir se fir se aisa aap 30 minutes tak kariye We now move on to session two on sexual and reproductive health, current status, challenges, and the way forward. भारत में anemia detecting एक बड़ी चुनौती है. ऐसा क्यों? खासकर rural India में. Anemia की जो problem है, जैसे आपको मालूम है कि every alternate woman in the country is found to be suffering from anemia. and which is a huge number roughly you know 50% now the major reasons for high level of anemia in india is 
that people are consuming food which is not which does not contain enough iron and minerals that's why under the program the one of the important strategy for preventing and controlling anemia is supplementing giving supplementation iron across the board every woman is asked to take something called as the iron folic acid supplementation you know keeping in this point in mind even the government of india has also came up with a big program of you know food fortification like you know wheat is being fortified with iron rice is being fortified with iron even the salt which we are consuming every day even that is being talked about in terms of fortification double fortified salt which contains iron and salt so the point what i'm trying to say is that we indians we as indians consuming less of iron than what is required by the body that's all from my side i think in terms of you know why so much of anemia the unicef had uh, some time back said that coronavirus pandemic is also a child rights crisis as 6000 additional children could die daily from preventable causes what's the situation now in india the data is not available for but uh, we will uh, like the nhs fire data is already released and uh, further if we go for the nhs 6 data uh, on that time you will get the current uh, current situation at this moment uh, like uh, um, because affect uh, you know that uh, the as per unicef report the additional child death and additional maternal death will be happened uh, in this um, uh, low income countries that was mentioned so uh, particular in uh, related to child health like uh, the anganwadi were closed and uh, that time the sam mam screening uh, uh, is was not done at this time also anganwadi were closed and uh, they are giving the take home ration and uh, uh, and giving uh, th- this hot cooked meal is not served so uh, the uh, the that food is going to that particular child is we, we are not uh, assured about that one more thing that like, uh, like during covid times most of the staffs were busy in the covid duty, like rbsk staff who are referring children uh, who are uh, going to village and they are checking the child and uh, they are referring to the nrc so rbsk as rbsk staff was uh, more, uh, like involved in the covid duties so that referral was not done the covid 19 affect this uh, like uh, the uh, screening and uh, identification of the uh, sam and uh, mam child in com- community right now the data is not available but it it, uh, it will affect the like uh, the infant date and child date will be uh, more ek study ke anusar pregnancy or delivery ke dauran major medical complications jhelne wali कम उम्र की महिलाओं में 48 परसेंट ऐसी 48 परसेंट ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है आपकी क्या राय है हम यही देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो केयर सीकिंग है यू नो उनको हॉस्पिटल ले जाने का जो समय है चाहे वो किसी भी तकलीफ के लिए हो और खासकर सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो वजह है उनके लिए देखा जाता है कि उसमें बहुत डिले होता है ना तो महिलाएं खुद ही अपने आप की प्रॉब्लम्स को समझ पाती हैं और ना ही उनको अक्सर ये सपोर्ट मिल पाता है कि वो ठीक तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाई जा सके तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना चाहे वो डिलीवरी के टाइम पे भी क्यों ना हो अक्सर ये माना जाता है कि डिलीवरी के लिए तो उनको हॉस्पिटल ले ही जाया जाएगा पर ऐसा नहीं होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्यूनिटी में परिवारों में खासकर आदमियों में जो महिलाओं के पार्टनर्स हैं उनमें हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि कितना जरूरी है महिला की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को समझना उसको आइडेंटिफाई करना और ये आइडेंटिफाई करना कि कब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल सहायता की जरूरत है यू लीड है In 2017 a Mumbai based startup Cultural Machine was the first to grant period leave followed by Malayalam media organization called the Madhubhumi now 12 organizations have such a policy what is your take on this i personally feel that uh, period leaves should be uh, should be given to women uh, to menstruators i i shouldn't be saying women uh, to menstruators and uh, there can be policies that can be worked around it you know like uh, you know maybe uh, 12 period leaves or uh, a year or 6 period leaves a year that can be worked out but 
the whole idea is that uh, the, the the counter argument from uh, from people i have what i have heard and on debates or even pers- through personal conversations was that uh, you won't be as productive as men then right uh, or non menstruators so uh, you uh, so we function differently our bodies are different we uh, go th- our, our hormones are different everything is working differently inside my body if i am taking a day off which is uh, and someone who is not menstruating is not taking a day off that doesn't uh, discount on all the work that i have done in the rest days of my employment right so um i strongly believe that a day off um, that uh, how many days that can be uh, worked out uh, how they want to take it that can be worked out even if uh, you know uh, someone can pass on their uh, period leave to some uh, other menstru- uh, menstruating colleague because maybe uh, maybe i go through pain for one day and then maybe other colleagues who go through pain for two three days because it's very specific and also Uh, and it depends from person to person right and we have several medical conditions like i have pcod someone uh, might have endometriosis so the intensity differs so this can be worked out but what i strongly believe is that every organization should have the culture of uh, period leave i think this will increase the productivity anyway it's not going to decrease the productivity national family health survey 2021 ke anusar sirf 10% purush hi condom use karte hain और 40 परसेंट महिलाएं प्रेगनेंसी रोकने के लिए स्टेलाइजेशन कराती हैं क्या फैमिली प्लानिंग केवल महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सिर्फ रूरल नहीं अर्बन एरिया में भी हो रहे हैं इसे कैसे ठीक किया जा सकता है बिल्कुल सही कहा आपने ये जो नया एन डेटा आया है इसके तहत और पुराने एन सर्वे भी अगर हम उठा के देखें तो यही इसी तरह का गैप नजर आता है अलॉट ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद जेंडर एंड सोशल नॉर्म्स किस तरह के पुरुष और महिला के बीच में पावर इनबैलेंस रहता है किस तरह पुरुष किस चीज का कंट्रोल रहता है एक हाउस होल्ड में इंडिविजुअल लेवल में कपल लेवल में स्ट्रक्चरल लेवल पे जिसका हेल्थ सिस्टम्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है तो जिस तरह की बात है डॉक्टर राजेश और अनिशा जी ने भी कही कि क्वालिटी ऑफ केयर उसका भी uh, एक स्ट्रक्चरल uh, दायरा है कि जो हेल्थ सिस्टम्स के खुद ही लोग हैं वो किस तरह से एक औरत को देखते हैं एक अनमैरिड वुमन जिसकी प्रेगनेंसी हो गई हो उसको कैसे देखते हैं और अगर हम फैमिली प्लानिंग के अंदर जो आपने सवाल पूछा है औरत और महिला के बीच में कौन कॉन्डम इस्तेमाल अभी भी कम क्यों किया जा रहा है इसके बहुत सारे सप्लाई साइड इश्यूज भी हैं जो कि कॉन्डम की अवेलेबिलिटी डिस्पोजल का मसला क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी बहुत स्टिग्मेटाइज है ये सारी चीजें बट ये एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड बात है कि औरत ही कराएगी स्टरलाइजेशन कराएगी नहीं तो गोली लेगी नहीं तो कुछ और मतलब या अबॉर्शन भी मतलब वुमेंस बॉडी का जो मेंटल एंड फिजिकल डिटीरेशन है या एक्सप्लोइटेशन है वो 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 एक एकदम नॉर्मलाइज सी बात है तो ऑल्सो फैमिली प्लानिंग हमेशा से ही uh, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच से चलता है पॉपुलेशन कंट्रोल टूल के हिसाब से ना कि एक राइट्स बेस्ड अप्रोच जैसे अबॉर्शन भी जैसे एक राइट right होना चाहिए उसी तरह फैमिली प्लानिंग भी एक राइट right होना चाहिए बट जब आप महिला का निर्णय करने का जायजा एक घर में खाने से लेकर पैसा खर्चने से लेकर कहा क्या करना है उस सब से लेकर अगर आप वो ही नहीं बदल पा रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग के डोमेन में आते आते कॉन्ट्रसेप्शन कब कैसे यूज करना है इनफैक्ट सेक्स सेक्स का टाइमिंग मेरा मन नहीं है औरत का यही बोलना इतनी बड़ी बात हो जाती है कि अब्यूज फोर्स सेक्स ये सारी चीजें हम हम सब जानकार हैं इस बारे में तो इसीलिए मतलब बहुत सारे सोशल और जेंडर नॉर्म्स के चलते नॉर्मेटिव बिहेवियर्स के चलते देर आर रीजन बिकॉज ऑफ विच वुमेन आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर बॉडीज देयर लाइफ एंड देर रिप्रोडक्टिव डिसीजन टू बी इन स्पेसिफिक 